ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டின்ல நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க யூசிங் சிபி ஆர் அதர்வைஸ் அப்டைன் தி ஃபாலோயிங் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் தட் இஸ் இங்கே நமக்கு இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ட்ரூவாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ட்ரூ தான் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அந்த ஸ்டேட்மெண்டில் ஒரு இம்ப்ளிகேஷன் இருக்குது தட் இஸ் இஃப் தென் கனெக்டிவ் இருக்குது இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக சிபி ரூலை யூஸ் பண்ணுவோம் சப்போஸ் பி டென்ஸ் டு கியூ இது வந்துட்டு ட்ரூ அப்படின்னா என்ன மீனிங்னால் இஃப் பி இஸ் ட்ரூ தென் கியூ ஆல்சோ ட்ரூ ஓகேவா ஸோ பி டென்ஸ் டு கியூ ட்ரூ இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதும் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு பி ட்ரூன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு ஃபைனலாக கியூன் ட்ரூ தான் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் ஓகேவா இதே போல தான் இங்கே நம்ம செய்ய போகிறோம் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு ஃபார் ஆல் எக்ஸ் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் டென்ஸ் டு நெகேஷன் பி ஆஃப் எக்ஸ் திஸ் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இங்கே நமக்கு ஒரு குவான்டிஃபையர் இருக்குது பாருங்க இது வந்துட்டு யூனிவர்சல் குவான்டிஃபையர் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலண்டான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம ரூல் யூஎஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதலாம் தட் இஸ் இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் R of Y tends to negation of P of Y. இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் இது வந்துட்டு ரூல் யூஎஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்படி எழுதியிருக்கிறோம் சரியா இது ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன செய்தால் போதும்னா இந்த ஆர் ஆஃப் ஒய் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ரூ அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிடணும் ஓகேவா இதை அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் இந்த நெகேஷன் ஆஃப் பி ஆஃப் ஒய் ட்ரூ அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் தட் இஸ் நமக்கு இந்த ப்ரீமிசிஸில் இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படி மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது இந்த ஆர் ஆஃப் ஒய் வந்துட்டு நம்மளாவே அசியூம் பண்ணிக்கிட்ட ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதை ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அண்ட் இங்கேயும் நம்ம ஒரு டேபிள் போல் ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டில் வந்துட்டு ஸ்டெப்ஸ் எழுதிக்கணும் அடுத்ததில் வந்துட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதிக்கலாம் அண்டு லாஸ்ட்டில் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரூல்ஸ் எல்லாம் எழுதிக்கணும் ஓகேவா அண்ட் எப்போதும் போல் தான் இங்கேயும் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சிம்பிளாக இருக்குதோ அதை நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் இங்கே நம்மளாகவே அசியூம் பண்ணினா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம ஆர் ஆஃப் ஒய்யை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஆர் ஆஃப் ஒய் இது வந்துட்டு இந்த ப்ரீமிசிஸில் உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் அதனால் நம்ம இங்கே ரூல் பின்னு எழுதிக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு நம்மளாவே அசியூம் பண்ண ஸ்டேட்மெண்ட் அதனால் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி அசியம்டு ப்ரீமிசஸ் அப்படி எழுதிக்கலாம் ஓகேவா அடுத்தது இங்கே ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா ரிமைனிங் இதிலேருந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை இங்கே கொண்டு வரலாம் ஆனால் இங்கே நமக்கு ப்ரீவியஸாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு ஆறுலலாம் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டிய அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேயும் ஆர் இருக்கணும் ஓகேவா அப்படிப்பட்ட ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சூஸ் பண்ணால் தான் நம்ம ரூல் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தான் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது ஸோ அடுத்ததான் நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தட் இஸ் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் டென்ஸ் டு நெகேஷன் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே நம்ம என்ன செய்திருக்கோம்னா ஜஸ்ட் கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் எழுதியிருக்கிறோம் அதனால் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரூலோட நேம் வந்துட்டு பி ஓகேவா அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டாக ஒரு குவான்டிஃபையர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை தான் எப்போதுமே ஃபஸ்ட்டாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தேரி ஆஃப் இன்ஃபரன்சஸில் ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே போல் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணால் போதும் சரியா அண்ட் இந்த குவான்டிஃபையரை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்துட்டு ஏதர் யூஎஸ் ரூல் அல்லது இஎஸ் ரூல் இதை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த குவான்டிஃபையர் வந்துட்டு யூனிவர்சல் குவான்டிஃபையராக இருந்தது அப்படின்னா யூஎஸ் ரூலை யூஸ் பண்ணணும் யூனிவர்சல் குவான்டிஃபையர்னால் இது தான் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் சப்போஸ் தேர் எக்ஸ் இஸ் சம் எக்ஸ் இந்த சிம்பிள் இருந்தது அப்படின்னா இஎஸ் ரூலை யூஸ் பண்ணணும் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இந்த குவான்டிஃபையர் ரிமூவ் ஆகிரும் ரிமூவ் ஆகுறப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த வேரியபிள் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய்னு போட்டுறணும் ஓகேவா அண்ட் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணின ரூலோட நேம் வந்துட்டு யூஎஸ் அண்ட் இந்த யூஎஸ் ரூ
யூஸ் பண்ணுற ரூலோட நேம் வந்துட்டு ஜி தட் இஸ் கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா அது ரூல் பின்னு சொல்லுவோம் அதில் ஏதாவது ரூல் அப்ளை பண்ணுனா ரூல் ஜின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அண்ட் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் அண்டு தேர்டு தான் அதை நம்ம இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி எழுதிடணும் ஓகேவா அடுத்ததான் நம்ம என்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் ப்ரிமிசிஸ்லேருந்து கொண்டு வந்துடலாம் ஆல்ரெடி நம்ம இந்த ஆர் ஆஃப் ஒய் அதுக்கப்புறம் இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது இது ஒன்றும் தான் இப்போ இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் டென்ஸ் டு கியூ ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட்மெண்ட்டை தானே அப்படியே எழுதியிருக்கிறோம் அதனால் ரூல் பின்னு எழுதிடலாம் ஓகேவா இப்போ இதில் ஒரு குவான்டிஃபையர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இது வந்துட்டு யூனிவர்சல் குவான்டிஃபையர் ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன ரூல் யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா ரூல் யூஎஸ் தான் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த குவான்டிஃபையர் ரிமூவ் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நமக்கு எப்படி கிடைக்கும்னா பி ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் எழுதக்கூடாது ஒய்னு எழுதணும் டென்ஸ் டு கியூ ஆஃப் ஒய் ஓகேவா அண்ட் இதில் நம்ம என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி இதை எழுதணுன்னா ஃபிஃப்த்து ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் ஸோ அதனால் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஃபைவ்னு எழுதிடலாம் ஓகேவா அண்ட் இங்கே ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபிஃப்த்து இவ்வளோ ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த டேபிளில் ரிமைனிங் இருக்கிறது இந்த ஃபோர்த் அண்ட் சிக்ஸ்த்தன் தான் இப்போ இந்த ஃபோர்த் அண்ட் சிக்ஸ்த்து யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஃபார்மில் அப்ளை பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம் சப்போஸ் பி டென்ஸ் டு கியூ ட்ரூ அண்ட் ஆல்சோ நெகேஷன் ஆஃப் கியூ தட் இஸ் இந்த செகண்ட் வேரியபிளுக்கு நெகேஷனும் ட்ரூ அப்படின்னா நெகேஷன் ஆஃப் இந்த ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள் இதுவும் ட்ரூ தான் இந்த ரூலை நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணலாம் பாருங்கள் இதுவும் நமக்கு இதே ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்குது தட் இஸ் இது வந்துட்டு பி போல் வச்சுக்கோங்க இவ்வளோத்தையும் கியூ போல் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது என்னது நெகேஷன் ஆஃப் கியூ ஓகேவா தட் இஸ் பி டென்ஸ் டு கியூ இதுவும் ட்ரூ நெகேஷன் ஆஃப் கியூ இதுவும் ட்ரூ அப்படின்னா இந்த ரூல் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி எழுதிடலாம் நெகேஷன் ஆஃப் பியும் ட்ரூன்னு எழுதிடலாம் இங்கே பிக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது பி ஆஃப் ஒய் இருக்குது ஓகேவா அண்ட் இங்கே நம்ம ரூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும் அதனால் இங்கே நம்ம ரூல் டீன்னு எழுதிடணும் அண்ட் எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸ் தான் அதை ப்ராக்கெட்டில் எழுதிடணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம இங்கே வந்துட்டு ரூல் சிபி யூஸ் பண்ணலாம் தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் படி ஆர் ஆஃப் ஒய் வேல்யூ ட்ரூ அண்ட் இந்த செவன்த் ஸ்டேட்மெண்ட் படி நெகேஷன் ஆஃப் பி ஆஃப் ஒய் இதுவும் ட்ரூ தான் ஸோ ரூல் சிபி யூஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டே நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் திஸ் ஆர் ஆஃப் ஒய் டென்ஸ் டு திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல்சோ ட்ரூ அப்படியே எழுதிடலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஆர் ஆஃப் ஒய் டென்ஸ் டு திஸ் நெகேஷன் ஆஃப் பி ஆஃப் ஒய் இதுவும் ட்ரூ தான் கிடைக்கும் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண அந்த ரூலோட நேம் வந்துட்டு சிபி அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ஃபஸ்ட் அண்ட் செவன்த்து ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும் ஸோ ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே ஒன் அண்ட் செவன் எழுதிடணும் ஓகேவா அண்டு இங்கே நமக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடிய இதே ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஃபார்மேட்டில் தான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டிய ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இருக்குது தட் இஸ் இந்த கொஸ்டினில் நம்ம டிரைவ் பண்ண வேண்டிய அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேயும் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் டென்ஸ் டு நெகேஷன் ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் இதே ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்குது பட் அவுட் சைடில் இங்கே ஒரு யூனிவர்சல் குவான்டிஃபையர் இருக்குது ஸோ அடிஷ்னலாக நம்ம அந்த கன்க்ளூஷனில் இந்த குவான்டிஃபையரை கொண்டு வரணும் இது கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம வந்துட்டு ரூல் யூஜியை யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ரூல் யூஜி யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஃப்ரெண்டில் வந்துட்டு இந்த குவான்டிஃபையர் வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஃபார் ஆல் எக்ஸ் இந்த ஆர் ஆஃப் ஒய் எழுதக்கூடாது இங்கே நம்ம எக்ஸ் வேரியபிள் எடுத்ததுனால ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி எக்ஸ் தான் இருக்கணும் ஓகேவா தென் நெகேஷன் ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண ஸ்டேட்மெண்ட்டோட நம்பர் வந்துட்டு எயிட் அதை நம்ம இங்கே ப்ராக்கெட்டில் எழுதிடணும் ஓகேவா அண்ட் இதை தான் நமக்கு ப்ரூஃப் பண்ணவும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே 